আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন তো আবার একটি নতুন রেসিপি নিয়ে হাজির হলাম আপনাদের মাঝে তো আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো খুব সহজে এবং খুবই টেস্টি একটা গরু মাংসের রেসিপি তো গরু মাংস রান্না করতে তো আমরা সবাই পারি কিন্তু আমার যারা ব্যাচেলার ভাই আছে বা নতুন রাঁধুনি তাদের জন্য আজকে আমার এই রেসিপিটা তো আশা করি আমার রেসিপিটি আপনাদের ভালো লাগবে আর যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্টস অ্যান্ড শেয়ার করুন আপনার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকুন আর পাশে থাকার ছোট্ট বেলাইকনটি যাবুন তাহলেই আমার নতুন নতুন রান্নার নোটিফিকেশান সবার আগে চলে যাবে আপনার কাছে তো চলুন চলে যায় মূল রেসিপিতে তো এখন আমি এখানে দু কেজি গরু মাংসকে ধুয়ে খুব সুন্দর করে পরিষ্কার করে নিয়েছি তো এখন আমি এখানে পেঁয়াজ কুচিটা অ্যাড করে দেব তো এখানে আমি এক কাপ পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম দেওয়ার পর এখন এখানে আমি বাটা মশলাগুলো অ্যাড করে দেব তো এখানে আমি দুই চার চামচ করে আদা আর রসুন বাটা নিয়ে নিলাম তো আমি দু চার চামচ করে আটা আর রসুন বাটাটা এখানে দিয়ে দিলাম তো আদাটা আমার ফ্রোজেন করা আপনারা চাইলে ফ্রেশ আদাটা দিতে পারেন তো এখানে আমি গুঁড়ো মশলাগুলো অ্যাড করে দেব এখন এখানে হলুদ মরিচ জিরে ধনে গুঁড়ো গরম মশলা গুঁড়ো আর স্বাদ মতো লবণ তো সবগুলোকে আমি একসাথে দিয়ে দেব তো দিয়ে দেওয়ার পর তো এখানে আমি এখন তো এখন এখানে আমি তেলটা অ্যাড করে দেব তো আমি সরিষার তেল আর সয়াবিন তেল দুটোই এখানে দেব তো আপনারা চাইলে যে কোনো একটা তেল এখানে ইউজ করতে পারেন তো যখন দুটো তেল একসাথে দেবেন তো এটা টেস্টটা একটু বেড়ে যাবে তো সেই জন্যই দেওয়া তো এখানে আমি সরিষার তেল দিয়ে দিলাম এক টেবিল চামচ তারপরে আমি সয়াবিন তেলটা এখানে দিয়ে দেব এক টেবিল চামচের মতো তো দুটো তেলই আমি এখানে দিয়ে দিলাম তো আমার সব মশলাগুলো প্রায় দেয়া শেষ তো এখন শুধু আমি এটাকে হাতে মেখে নেব তো যেহেতু আমি খুব সহজে গরু মাংস রান্নাটা দেখাচ্ছি তো সেই জন্য আমি সবগুলো মশলা একসাথে দিয়ে দিলাম দিয়ে এখন আমি হাতে খুব সুন্দরভাবে মশলাগুলোকে মাংসের সাথে মিশিয়ে নেব তো এই যে দেখুন সব মশলা আমার দেয়া হয়ে গেছে তো এখন আমি এখানে খুব ভালোভাবে এগুলোকে মেখে নেব তো এইভাবে আপনারা গরু মাংসটা রান্না করে দেখবেন দেখবেন অসাধারণ স্বাদ এই মাংসের তো আমি খুব ভালোভাবে এগুলোকে মেখে নিচ্ছি এখন তো সবগুলো মাংসের সাথে যেন মশলাগুলো লেগে যায় এরকমভাবে মেশাবেন তো আমি খুব ভালোভাবে একটু মিশিয়ে নিচ্ছি তো আমার এই যে মাখানো শেষ এখন আমি এখানে গোটা গরম মশলা ইউজ করব তো এখানে আমি এলাচ দারুচিনি কিছু লং আর তেজপাতাটা দিয়ে দিলাম দিয়ে আমি এগুলোকে একটু ছড়িয়ে দেব তো এগুলো আগে দিইনি কারণ যেহেতু আমরা হাতে মেখেছি তো আগে দিলে এগুলো হাতে আমাদের লাগতো এই জন্য পরে দেওয়া তো তারপর এগুলোকে ঢেকে দেব আমি ডেকে আমি চুলায় বসিয়ে দেব তো এখন আমরা কোনো পানি ইউজ করব না মাংস থেকে যথেষ্ট পানি উঠে আসবে আমাদের তো আমি চলুন চলে যাই চুলায় তো এই যে দেখুন আমি চুলায় বসিয়ে দিয়েছি মাংসটা তো এই যে অনেক পানি আমাদের উঠে এসেছে দেখতে পাচ্ছেন মাংস থেকে তো আমি একটু নেড়ে দিচ্ছি তো এই যে দেখুন আমাদের অনেকটা পানি উঠে এসেছে তো আমি এখন নেড়ে দেব তো এই পানিতে আমরা মাংসটাকে কষিয়ে নেব খুব সুন্দরভাবে তো আমি খুব সুন্দরভাবে একটু নেড়ে তো আবার ওইটাকে ঢেকে দেব তো মাংসটা যখন কষানো হয়ে যাবে তো তখনই এখানে আমরা ঝোলের পানিটা অ্যাড করে দেব তো এই যে দেখুন আমি আবার ওর ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিলাম তো আবারও আমি ঢাকনাটা খুলে দেখব আমাদের মাংসটা ঠিক কি অবস্থায় আছে তো এখনো যথেষ্ট পরিমাণ ঝোল আমাদের মাংসে আছে তো মাংসটাকে একটু পরপর আপনারা একটু ঢাকনাটা খুলে একটু নেড়ে দেবেন নাহলে কিন্তু মশলাটা তলায় লেগে যেতে পারে আর অবশ্যই চুলার আঁচটা মিডিয়ামে রাখবেন তো আবারও আমি এটাকে ঢাকা দিয়ে রাখব
তো এই যে দেখুন আমি ঢাকাটা খুলে এখন দেখব আমাদের মাংসটা কষানো হলো কিনা এই যে দেখুন পানিটা একেবারে শুকিয়ে গেছে মানে আমাদের কষানোটা একদম কমপ্লিট তো এখন আমি এখানে পানিটা অ্যাড করে দেব তো অবশ্যই চেষ্টা করবেন গরম পানিটা অ্যাড করে দিতে গরম পানিটা অ্যাড করলে মাংসের টেস্টটা ভালো থাকে তো অবশ্যই চেষ্টা করবেন যেন গরম পানিটা দেওয়া যায় তো এখন এখানে আমি ঝোলের পানিটাও অ্যাড করে দেব যতটুকু ঝোল আপনারা রাখতে চান আর মাংসটা সেদ্ধ হতে যতটুকু ঝোল লাগে ঠিক কতটুকু ঝোলই দেবেন যেহেতু আমরা খুব ভালোভাবে এটাকে কষিয়ে নিয়েছি তো বেশি লাগবে না তো এই পর্যায়ে আমি কিছু আলু এখানে অ্যাড করে দেব তো আপনারা চাইলে আলুটা দিতে পারেন আর যারা পছন্দ করেন না তারা দেবেন না আর যারা মাংসের আলু খেতে পছন্দ করেন তারা এখান এ পর্যায়ে আলুটা অ্যাড করে দেবেন তো তার আগে দিলে হতো কি আলুটা একদম গলে যেত মাংসটা সেদ্ধ হতে হতে তো এখন দিলে আলুটা সেদ্ধ হবে কিন্তু গলে যাবে না তো এখন আমি আবারও ঢাকা দিয়ে ঢেকে দিলাম তো এই যে দেখুন আমাদের আলুগুলো সেদ্ধ হয়ে গেছে কিন্তু একদম গলে যায়নি এই যে তো আমি এটাকে এখন নেড়ে আবারও একটু ঢাকা দিয়ে ঢেকে দেব তো আমরা ঝোলটাকে আরও একটু কমিয়ে নেব তো আমি ঢাকা দিয়ে দিলাম দিয়ে এটাকে ঝোলটাকে আরও একটু কমিয়ে নেব তো আপনারা যতটুকু ঝোল খাবেন ঠিক অতটুকুই থাকতে আপনারা নামিয়ে নেবেন এটা ছোলা থেকে নামালে কিন্তু আরও ঝোলটা আরও একটু কমে আসবে তো এই যে দেখুন আমার প্রায় রান্নাটা কমপ্লিট আমাদের মাংসগুলো খুব সুন্দরভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে তো এই পর্যায়ে কিন্তু আপনারা একটু ঝোলটা টেস্ট করতে পারেন যদি লবণটা এই পর্যায়ে একটু কম হয় তাহলে এখন অ্যাড করে দেবেন তো দেখুন আমাদের খুব সহজে রান্না হয়ে গেল মজাদার গরু মাংস তো সবাই ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ